வணக்கம் பார்ட் லெவனில் வந்து ஷீட் மெட்டல் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பார்த்தோம் இப்போ பார்ட் டுவெலில் சம்மோர் ஆப்ரேஷன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஃப்ளாட் வால் ஃப்ளாஞ்ச் வால் அட்டாச்சு வால்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதோட ரிப்பு ஃபீச்சர்ஸும் ரிலீஃப் ஃபீச்சர்ஸும் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் நியூ பார்ட் ஷீட் மெட்டல் நேம் இங்கே யூனிட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஸ்கெச் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதை தான் ஒரு பேஸ் ஃபியூச்சராக வச்சு மற்ற எல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக வேண்டி ஓகே நான் இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடட் வால் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்கெட்சை பிடிச்சிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் வால் திக்னஸ் ஒன்று ஹண்ட்ரட் எம்எம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் போத் சைட்ஸு ஓகே நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடட் வால்வு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது க்ளோஸ்டு லூப்பாக இருக்குது இதுக்கு ஃப்ளாட் பேட்டர்ன் நம்மளால் பண்ண முடியாது ட்ரை பண்ணுவோம் டெவலப்டில் எடுத்து பார்க்கணும்னாக்கா ஃப்ளாட் பேட்டர்ன் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கனாக்கா இது க்ரியேட் ஆகலை இப்போ ஓகே கொடுத்தாலும் ஃபெயில் ஆகும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும்னாக்க நம்ம இதை ஒரு இடத்துல வந்து கட் பண்ணி விடணும் நமக்கு இந்த மாதிரி லூப்பாக இருந்ததுன்னா டெவலப்டில் இருந்து பார்க்கணும் ஃப்ளாட் பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ணணும்னாக்க நம்ம ஒரு இடத்துல கட் பண்ணணும் அந்த கட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எட்ஜ் ரிப் சர்ஃபேஸ் ரிப் ஸ்கெட்ச் ரிப் ரிப் கனெக்ட் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் எட்ஜ் ரிப் எட்ஜ் ரிப் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு எட்ஜை போய் சூஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ஹிடனில் வந்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த எட்ஜ் இருக்குது ஜஸ்ட் இதை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன்னா போதும் இப்போ இது வந்து இந்த இடம் கட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து இப்போ டெவலப்டு லெனத்தில் பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு நல்லா தெரியும் ஓகேங்களா அந்த எட்ஜில் கட் ஆகிட்டதுனால இது டெவலப்டு லென்த்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது வந்து எட்ஜு ரிப் இப்போ அதை டெலீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ செகண்ட் ரிப்பு பார்க்கலாம் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ரிப் சர்ஃபேஸ் ரிப்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ ஜஸ்ட் நான் இந்த சர்ஃபேஸை பிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தேனாக்க இந்த இது ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ இதை ஃப்ளாட் பேட்டர்ன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வரும் ஓகேவா ஓகே இப்போ சர்ஃபேஸ் இருப்புனா என்னென்னு தெரியும் அடுத்து தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொஃபை ஸ்கெட்சு ரிப் இங்கே வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணணுமோ அதை ஸ்கெட்ச் பண்ணி விடணும் பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபைன் இது ஸ்கெச்சிங் பிளேனாக பிடிச்சிக்கோங்க ஸ்கெச் ஸ்கெச் வியூ இதை வந்து ரெஃபரன்சஸ் இந்த இடத்தையும் இந்த இடத்தையும் ரெஃபரன்ஸ் பிடிச்சி விட்டுட்டு நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணால் போதும் எப் எந்த மாதிரி நமக்கு கட்டு வேணுமோ எந்த மாதிரி சிசரில் வச்சு நம்ம கட் பண்ணோம்னா எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா ஹிடனில் பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி கட் ஆகிருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதோட டெவலப்டு லென்த்து பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி கட் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி இது கட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இது ஸ்கெட்சு ரிப் ஃபோர்த் ஒன்று பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரிப் கனெக்ட் ட்ரிப் கனெக்ட்னாக்கா ஹிடனில் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இதில் வந்து வர்டக்ஸ் பிடிக்கணும் ரெண்டு வர்டக்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடும் ஜஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி இந்த இதுவும் பிடிச்சிருங்க ஓகே இப்போ இந்த இடம் குறுக்க கட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் பண்ணியிருக்க எல்லா ரிப் ஆப்ரேஷனுக்குள்ளாரையும் பார்த்திங்கனாக்கா ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப இருக்கும் உள்ளார அதை நீங்களாகவே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்றும் ஜஸ்ட்டு ஆட் கேப் ஒரு த்ரீ எம்எம் கொடுக்குறீங்க த்ரீ எம்எம்க்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த கேப் க்ரியேட் ஆகும் இந்த இடத்துல ஓகேங்களா இதோட டெவலப்டு லென்த்து இப்படி இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம நாலு ரிப்பும் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி இந்த ரிப் ரிலீப்பு ரிலீஃபுக்குமே நம்ம வந்து எட்ஜு ரிப்புக்குமே வந்து நம்ம இந்த கேப்பெல்லாம் கொடுக்கலாம் அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரவுண்டு எட்ஜுக்கு அது ஃபார்ம் ஆகாது இந்த ரிப் ரிலீ எட்ஜு ரிப்பு பிடிக்கிறோம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல பிடிக்கிறேன் இந்த இடம் கட் ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு இந்த கேப் ஓப்பன்லாம் கொடுக்கலாம்
இது இந்த மாதிரி ரவுண்டட் எட்ஜில் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் எட்ஜாக இருந்தால் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டுக்கு வேணால் ஒன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரூடில் வந்து நமக்கு ரவுண்டு வேணாம் அப்படின்னாக்க நம்ம எங்கே என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ரிமூவ் பண்ணி விடுவோம் ஸ்ட்ரைட் எட்ஜு கிடச்சிரும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிப்பு எட்ஜு ரிப்பு போயிட்டு இப்போ இந்த இடம் பிடிச்சிட்டாக்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓப்பனாக வேணுமா கேப்பாக வேணுமா பிளைண்டுன்னு கொடுத்து நீங்கள் இந்த பிராக்கெட் எல்லாமே க்ரியோவோட டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் இல்லை நீங்கள் வேல்யூ பிடிக்கணும் ஒரு சைடு இப்போ ஃபைவ் போகணும் அப்படின்னாக்கா ஃபைவ் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இதை வந்து இந்த பென் ரேடியஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வித்தவுட் பென் ரேடியஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீஸிபிலிட்டி கிடையாது பென் பண்ணுறதுக்கு அதனால் நம்ம வித் பென் ரேடியஸ் தான் போய் ஆகணும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ரிப் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஃப்ளாட் வால் ஃப்ளாஞ்ச் வால் பார்க்கணும் நான் இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன் ரிப்புலேயே இந்த ரெண்டு ஃபீச்சரை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறேன் ஓகே வேண்டாம் நான் ஸ்கெட்சை எடிட் பண்ணிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்த மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹைட்டை குறைச்சிட்றேன் ஒரு ட்ரே மாதிரி பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இப்போ ஒரு ஸ்கெட்ச் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரூடு ஓப்பன்னால் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறது ஹண்ட்ரட் போத் சைட் ஒன்றும் சீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து அட்டாச்சு வால் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸிஸ்டிங் வாலில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வால் அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஃப்ளாட் ஆர் ஃப்ளாஞ்சில் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு ஃப்ளாட்டுங்கிறது வந்து சிமிலர் டு பிளேனார் ஒரு பிளேனார் மாதிரி ஃப்ளாஞ்சுங்கிறது சிமிலர் டு எக்ஸ்ட்ரூடு மாதிரி இதில் ப்ரொஃபைல் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணலாம் இதில் வெறும் ஃப்ளாட் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் நம்ம அந்த பிளேனில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபைல் கூட அச்சீவ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு பிளேஸ்மெண்ட் எங்கே நம்ம அட்டாச் பண்ணணுமோ அந்த எட்ஜை போய் பிடிக்கணும் எட்ஜை பிடிச்சாச்சு இந்த ஹைட்டு நீங்கள் இங்கேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஷேப் இப்போ வந்து ஃப்ளாட் ரெக்டாங்குலர் ஷேப் நமக்கு இருக்குது வேறு எந்த ஃப்ளாட் ஷேப் வேணும்னாலும் நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல் எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் டி நான் டிஃபால்ட்டாக ரெக்டாங்கிளே போய்க்கிறேன் போயிட்டு இல்லை உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ப்ரொஃபைல் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்கெட்ச் கூட பண்ணிக்கலாம் யூசர் டிஃபைண்டில் போயிட்டு ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஷேப் இந்த ஸ்கெட்ச் ஆப் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணும் இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக அதை பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது நம்ம இந்த வந்து அட்டாச் ஆகிருக்க எட்ஜில் இருந்து இந்த க்ரியேட் ஆகிற வாழை வந்து ஆஃப்செட் பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு மைனஸ் டென் ஆஃப்செட் பண்ணுறேன் இந்த சைடு இந்த சைடு ஒரு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப்செட் பண்ணுறேன்னு இந்த மாதிரி ஆஃப்செட் பண்ணி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் இந்த இது கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கேயும் பண்ணலாம் இங்கேயும் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து ஆஃப்செட் இந்த ஆஃப்செட் என்னன்னாக்கா எப்படி வந்து இந்த வால் வந்து இதோட அட்டாச் ஆகிருக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த பார்ட்டோட அவுட்ரு சர்ஃபேஸும் இந்த க்ரியேட் ஆகிருக்க வாலோட சர்ஃபேஸும் இன்லைனில் இருக்குது மெட்டீரியல் வந்து இந்த இடத்துல ரிப் ஆகிருக்குது நம்ம இப்போ ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் எட்ஜு மேலே வேணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்குங்கிறது வந்து க்ரியோவோட டிஃபால்ட் வே க்ரியோ டிஃபால்ட்டு தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறது இப்போ வந்து ஆடு டு பார்ட் எட்ஜுனா பாருங்கள் அந்த பார்ட் எட்ஜில் வந்து இது அட்டாச் ஆகிக்கும் இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வேணும் அப்படின்னாக்கா பை வேல்யூனு கொடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன வேண்டாலும் இந்த ஆஃப்செட்டில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஆடு டு பார்ட் எட்ஜு கொடுத்துட்டேன் ரிலீஃப் வந்து இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் இதை முடித்தோன்னே பார்க்கலாம் பெண்ட் அலவன்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் தெரியும் லாஸ்ட் இதில் பார்த்துருக்குறோம் கே ஃபேக்டர்னா என்ன ஒய் ஃபேக்டர் என்ன இதெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் ஓகே இப்போ இந்த ஆங்கிள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா நீங்கள் இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஒரு செவன்ட்டி டிகிரி வேணும் இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் இதை இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நான் நைன்ட்டியை வச்சிட்றேன் இப்போ இதில் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டில் எட்ஜு பிடிக்க தெரியும் ஷேப் என்ன மாதிரி ஷேப் வேணுங்கிறத இப்போ ட்ரா கூட பண்ணலாம் இப்போ ஸ்கெட்சில் போயிட்டு நான் ஸ்கெட்சுன்னு போயிட்டு
இந்த ஷேப்பில் உங்களுக்கு இந்த எண்டில் ஆப்செட் கொடுக்க தெரியும் ட்ரா பண்ண தெரியும் ஸ்கெட்சில் போயிட்டு ஆப்செட்டுங்கிறது வந்து எப்படி இந்த எட்ஜில் வந்து இதை அட்டாச் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்தது இது ரிலீஃப் நம்ம அடுத்து ரிலீஃப் இதை பார்க்கலாம் நம்ம என்ன ரிலீ எல்லா ரிலீஃபையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இதில் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரி இன்னும் ரிலீஃப் பார்க்கல பெண்ட் அலவன்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஏ ஓகே இப்போ வந்து ஃப்ளாட் வால் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஃப்ளாஞ்ச் வால் ஒன்று நான் இங்கிட்டு கிரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃப்ளாஞ்ச் வாலும் அட்டாச்சு வால் தான் ஃப்ளாஞ்ச் வால் போகிறோம் சிமிலர் தான் அப்படியே சிமிலர் தான் இது ஜஸ்ட்டு இந்த எட்ஜை பிக் பண்ணுறோம் ஹைட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி இப்போ உங்களுக்கு ப்ளேஸ்மெண்ட்டு தெரியும் ஷேப் இங்கே டிஃபால்ட்டாக ஷேப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இதையும் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்க்கு மாதிரி டக்கு மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இல்லை நீங்கள் ப்ரொஃபைலில் ட்ராவும் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீவியஸ் மாதிரி இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் அடுத்து ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் ஷேப்பில் போகிறேன் ஸ்கெட்சில் போயிட்டு ஸ்கெட்சு கொடுத்தாடுறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளாஞ்சு ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் எம்எம் ஃப்ளாஞ்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் வச்சுக்கோங்க ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளாஞ்சு மாதிரி க்ரியேட் ஆகிடும் இதுலேயும் நீங்கள் அந்த எட்ஜை வந்து ஆஃப்செட் பண்ணலாம் முன்னாடி பண்ணோம்னா அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்ட்னு போயிட்டு மைனஸ் டென் விட்டு விட்டு ஒரு மைனஸ் டென் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் நீங்கள் ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு சைடு வேணும்னாலும் ஒரு சைடு ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த ஆஃப்செட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆஃப்செட் பாருங்கள் டிஃபால்ட் ஆட்டோமேட்டிக்னு போட்டோம்னாக்க இந்த ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் அவுட்டர் சர்ஃபேஸோட நம்ம வா க்ரியேட் பண்ணுற வாலோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து மேட்ச் ஆகும் ஓகேங்களா இது ஆடு டு பார்ட் எட்ஜ்னா வெளியில் வந்து அட்டாச் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்னா இந்த மாதிரி உள்ளார போயிடும் பை வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா இன்னரில் மூவ் ஆகும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னாக்க இன்னரில் மூவ் ஆகும் இது அவுட்டரில் மூவ் பண்ண முடியல நான் லாஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன் வரல ஆடு டு பார்ட் ஆடு டு பார்ட் எரிஞ்சு கொடுத்துறேன் ஓகே அடுத்து ரிலீஃப் இதில் ரிலீஃப் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ரிலீஃப் இப்போ இந்த ஆப்செட்டை வந்து கொஞ்சம் நல்லா விசிபிள் விசுவலாக தெரிகிறதுக்கு வேண்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக மாற்றிடுறேன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நான் இந்த வானை என்ன பண்ணிடுறேன் ஆப்செட்டில் போய்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக் போட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார இருக்குது இப்போ இந்த இடத்த அப்படியே கட் பண்ணிட்டு போயிருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் ரிப்பும் வாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல இந்த ரிப் சிசரில் கட் பண்ணுற மாதிரி இது இது ஒன்று ஒன்றையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ரிலீஃப் இது இது ரிலீஃபுக்காக வேண்டி பண்ணுறது இப்போ ரிலீஃபில் போங்க இப்போ ரிப் ரிலீஃப் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் அப்படியே கட் ஆகிருக்கும் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்ட்ரெச் ரிலீஃப் ஸ்ட்ரெச்னால் அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இழுத்துக்கிட்டு போயிருக்கோம் இதில் கரெக்டாக தெரியல நமக்கு இது ஃபார்ம் ஆகலை மற்றதை பார்ப்போம் நான் அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணி காமிக்கிறேன் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ரிலீஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெக்டாங்குலராக கட்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல ரெக்டாங்குலர் கட்டு ஃபார் ஈஸி பெண்டிங் கேண்டி இது க்ரியேட் ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆ ப்ரவுண்ட் ஆ ப்ரவுண்ட் யூ மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் இதுதான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஷீட் மெட்டல் ஆப்ரேஷன்களில் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா ஷீட்லேயும் இது தான் இருக்கும் ஃபார்ம் பண்ண ஷீட் மெட்டல் காம்பனண்ட்டோ இல்லை ஃபேப்ரிகேட்டட் காம்பனண்ட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபைல் தான் அதிகம் இருக்கும் இதுதான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெச் ரிலீஃபை மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் இந்த ஆப்செட்டில் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கு கொடுத்தேன் லென்த் வந்து ஒரு கம்மியாக கொடுக்குறேன் ஃபைவ் வேல்யூவாக கொடுத்தது ஒரு டூ எம்எம்
ஆட்டோமேட்டிக்கு <laughs> ஃப்ளாட் ஃப்ளாஞ்சு வால் பார்த்துட்டோம் ரிப்பு பார்த்துட்டோம் ரிலீஃப் எல்லாமே பார்த்தாச்சு அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் ஒரு கஸ்டமருக்கு அதை சும்மா உங்களுக்கு எப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோன்னு காமிக்கிறோம் இந்த இதுங்களை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃப்ளாட் வால் ஃப்ளாஞ்சு வால்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகே இது கான்செப்ட் லெவலில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இதில் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீசபிலிட்டி நாங்கள் பார்த்ததில்லை கஸ்டமர் அப்ரூவ் பண்ணால் தான் நாங்கள் ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ணுவோம் இது சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஷேப்பு தான் ஒரு மொபைல் ஒரு ஷீட் மெட்டல் மொபைல் ஹோல்டர் அதுக்கப்புறம் ஒரு இது வந்து ஒரு ட்ரேலை வந்து இன்சர்ட் ஆகிருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வந்து இதில் இன்சர்ட் ஆகிடும் இதில் மொபைல் ஹோல்ட் ஆகும் இந்த மூணு லெக்கில் மொபைல் ஹோல்ட் ஆகும் இந்த ட்ரே இந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னாக்க இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரேக்குள்ளார சம் பிசிபி இருக்குது அது ஒரு கவர் இருக்கும் சம் பேட்ரிஸ்லாம் வரும் இதில் நம்ம எப்படி இந்த இதை வந்து நாங்கள் பண்ணோன்ட்டுன்னு புது இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட்டு பார்க்க மட்டும் போகிறோம் எப்படி பண்ணியிருக்கோன்ட்டுன்னு சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மொபைல் ஹோல்டரை பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடும் ரெண்டு ஃப்ளாஞ்சு வாலும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது இந்த எக்ஸ்ட்ரூடும் இங்கே ஒரு ஃப்ளாஞ்சு வால் அங்கே ஒரு ஃப்ளாஞ்சு வால் அவ்வளோதான் எக்ஸ்ட்ரூடு எக்ஸ்ட்ரூடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சி மாதிரி ஒரு ப்ராக்கெட்டை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு பெண்ட் ஆப்ரேஷன் இருக்குது நீங்கள் ஒரு பெரிய ஃப்ளாட் வாலை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து நாலு அஞ்சு தர பெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஷேப்பு கொண்டு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரே எக்ஸ்ட்ரூடில் தான் பண்ணணும் ஃப்ளாட்டை போட்டு பெண்ட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி இந்த ஷேப்பை அச்சீவ் பண்ணுறது டெவலப்டு லென்த்து ஜென்ரேட் பண்ணுறப்ப எரர் வரும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாட்டு போடுறீங்க ஒரு பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்புறம் ப்ரோய் ஒரு அன்பெண்ட் பண்ணும் ரெண்டு தடவை பெண்டிங் ஆப்ரேஷன் பண்ண நடக்குது இப்போ இதில் என்ன பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறப்போ பண்ணுறோம் அப்புறம் ஒரே ஒரு டெவலப்டு லென்த் எடுக்கிறப்ப அன்பெண்ட்டு ப்ரீவியஸாக நீங்கள் ஃப்ளாட்டு போட்டு பெண்ட் பண்ணி ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறப்ப ரெண்டு தடவை நடக்குது பெண்டிங் ஆப்ரேஷன் இதில் ஒரு தடவை நடக்குது அது ரெண்டு தடவை நடக்கிறதுனால அதில் டெவலப்டு லென்த்து எரர் வரும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க கம்பெனிகளில் இந்த மாதிரி போட தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஒரு ஃப்ளாஞ்ச் வால் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டாக இல்லாததுனால கட்டாயம் இது ஃப்ளாஞ்சில் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டாப்லேயும் ஒரு இது ஓகே இது ஒரு மொபைல் ஹோல்டர் அலுமினியம் ஷீட் ஷீட்டு ஒன்று மந்த்துக்கு அடுத்து இந்த ட்ரே ஒன்று பார்ப்போம் சும்மா ஏன்னா இதில் ஃப்ளாட் வால் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஜஸ்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடு தென் கிட்ட ஒரு ஃப்ளாட் வால் அங்கிட்ட ஒரு ஃப்ளாட் வால் இந்த ஃப்ளாட் வாலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ சொன்னது எல்லாமே ஃப்ளாட் வாலில் ரிலீஃப்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை எந்த ஃபீஸிபிலிட்டியுமே நாங்கள் செக் பண்ணலை நாங்கள் ட்ராயிங் ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப தான் அதை பண்ணுவோம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஷேப் கொண்டு வரதுக்காக வேண்டி இதை பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே மற்ற ஆப்ரேஷன் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த சைடு ஒரு ஃப்ளாட் வால் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமெண்டேஜ் காமிச்சோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது அவ்வளோதான் ஓகே நன்றி